हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जिस तरीके से ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली एक मंथ से यहाँ पे भारी गिरावट ही दिखा रहा है जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे इसकी बाइंग की है उन लोग के पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो इसी वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे आई फर्स्ट बैंक के यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है कौन से ऐसे न्यूज है कौन से रेजिस्टेंस है जहाँ पे एज ए इन्वेस्टर और कंपनी के फाइनेंशियल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एक इन्वेस्टर होने के तौर पर तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पी रेशियो जो कंपनी का है वो है फिफ्टी जो कि हाई है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी से जो है 25.84 का लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 38.45 पे यहाँ पे कंपनी के हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं तो देखिए 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं इसका इबिटर जो है एफ तक जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही भारी गिरावट दिखा रहा था उसी के साथ नेट इनकम जो है एट करोड़ से घट हो गए थे माइनस थ्री करोड़ और ईपीएस भी अगर हम देखते हैं तो 2.59 से घटकर हो गया था माइनस फाइव लेकिन अगर आप सिर्फ लास्ट ईयर के कंपेयर करते हैं तो 2020 के बाद 2021 में देखिए यहाँ पे इबिटा में ग्रोथ हुई है नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है उसी के साथ यहाँ पे जो नेट इनकम है माइनस टू से हो गया है 483 करोड़ का ईपीएस यहाँ पे नेगेटिव से हो गया है 0.92 मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट एक साल में हमें दिखाई दी है अब आगे क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आई फर्स्ट बैंक का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं तो देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे 36.51 परसेंटेज प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है म्यूचुअल फंड 4.14 परसेंटेज है डीआईआई 6.23 परसेंटेज एफ 14.77 परसेंटेज और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 38.36 परसेंटेज की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के भी तो देखिए एनुअली तो हमने देखा है कि ईपीएस में ग्रोथ हो रही है नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी के साथ बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू पिछले तीन क्वार्टर से और प्रॉफिट भी पिछले दो क्वार्टर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी का जीरो प्रोमोटर प्लेज है और एफ आई ने अपने जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं वीकनेसेस भी देख लेते हैं तो देखिए वीकनेस में रेड फ्लैग ये है कि कंपनी जो है यहाँ पे हाई इंटरेस्ट पे करती है कंपेयर टू इनके अर्निंग और यहाँ पे निगेटिव ब्रेक हो गया है कंपनी का हाई डेप्ट है प्रोमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज कर दी है बुक वैल्यू डिटेरियट हुई है लास्ट दो साल से मेजर फॉल इनके नेट प्रॉफिट में दिखाई दिया है स्टॉक ने फिफ्टी वीक लो लगा दिया है प्राइस मोमेंटम यहाँ पे जो है वीक नजर आ रही है रिटर्न रेशियोज में देखिए आर ओई टू पॉइंट सिक्सटी नाइन है आर ओ सी वन पॉइंट सिक्सटी नाइन और आर ओ ए जो है जीरो पॉइंट ट्वेंटी नाइन पिछले साल के कंपेयर अगर हम करते हैं तो उससे यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दी है अब अगर हम यहाँ पे कासा परसेंटेज देखते हैं बैंक का तो ये फिफ्टी वन पॉइंट सेवेंटी सेवन परसेंटेज हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में इंप्रूवमेंट है अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च की न्यूज के बारे में जहाँ पे आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक को रेटिंग मिला है इंडिया रेटिंग की तरफ से और ये जो रेटिंग आया है ये मिला है आई एन डी ए ए पॉजिटिव और निगेटिव तो देखिए यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दिया है और जिस तरीके से यहाँ पे जो स्टॉक है वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है यहाँ पे हम सपोर्ट की भी बात करेंगे हमारे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में उसके पहले हम यहाँ पे जनवरी फोर्थ की एक रिपोर्ट देख लेते जहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी ग्रोथ के बारे में बताया था तो देखिए आई फर्स्ट बैंक के रिपोर्ट में इलेवन ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने बताई थी ग्रॉस फंडेड असेट में तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में अगर हम जानते तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के कंपेरिजन में डिसंबर टू में इनका जो ग्रॉस फंडेड असेट था वो था वन करोड़ का जो कि दिसंबर 2021 में बढ़कर हो गया है वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी नाइन करोड़ ठीक है तो उसी के साथ इनकी जो हाउसिंग लोन बुक है ये भी ग्रो हुई है फोर्टी फोर पॉइंट टू परसेंटेज से अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करते हैं तो और इसी के साथ इनका जो मॉडगेज बैंक बिजनेस कंस्टिट्यूट करता है थर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंटेज जिसमें रिटेल कमर्शियल और रूरल बैंकिंग जो बिजनेस है ये भी इंक्लूड होते हैं अगर हम यहाँ पे रिटेल लोन की बात करें जिसमें कॉरपोरेट लोन और अदर का जियो है वो यहाँ पे अकाउंट होते हैं फिफ्टी और ट्वेंटी रूरल लोन्स यहाँ पे 9.8 परसेंटेज है और कमर्शियल लोन जो है वो यहाँ पे 8.8 परसेंटेज है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग है इसमें डी ग्रोथ दिखाई दी गई है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो मतलब पिछले साल दिसंबर 2020 में यहाँ पे 10.5 परसेंटेज था जो कि 31 ऑफ दिसंबर 2021 में हो गया सिक्स मतलब यहाँ पे थोड़े घटत हुई है लेकिन अगर आप यह
1999 करोड़ का जो कि इस बार हुआ दिसंबर 2021 तक अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो वो हो गया 85,387 तो देखिए कस्टमर डिपॉजिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके पास बहुत ही अच्छा खासा रेशियो जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया हो गया है फोर्टी दिसंबर टू में मतलब इसमें एटीन की ग्रोथ दिखाई दी गई है पिछले साल अगर हम देखते हैं तो इनका जो कासा रेशो था वो था 48.31 और अभी वो बढ़कर हो गया है 51.28 मतलब कंपनी के फाइनेंशियल जो हमने देखे हैं यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है एक्सेप्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग है इसमें सिर्फ डी ग्रोथ हुई है लेकिन बाकी के अगर आप असेट देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है अब हम बात करते हैं मिस्टर वी वेदनाथन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की उन्होंने 2018 में इसको ज्वाइन किया इसके पहले इनका जो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बढ़िया है इनके चलते हुए यहाँ पे बैंक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने आईसीआईसी बैंक में भी दिखाया था जब उन्होंने टू में आई फर्स्ट बैंक ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो लोन बुक है इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दी उसी के साथ जो इनके ग्रॉस एन पी थे ये भी रिड्यूस हो गए और इनका जो लॉन्ग टर्म का क्रेडिट रेटिंग है ये ए पॉजिटिव से हो गया था ट्रिपल ए और इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कासा रेशो भी यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है अगर हम यहाँ पे इनके करियर की बात करें तो उनको और उनके ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं जहाँ पे ये पूरी लिस्ट उन्होंने बताई है तो इनका जो यहाँ पे मैनेजमेंट है बहुत ही लाजवाब है और इनके चलते हुए ये जो बैंक है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में तो देखिए ये है इसका वीकली चार्ट वीकली चार्ट में ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है स्टॉक जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितनी बार ये रेजिस्टेंस के आसपास जाता है वहां से बहुत भारी गिरावट ही यहाँ पे दिखाई दे रही है अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सपोर्ट की तो देखिये यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी इसके पहले भी जब ये स्टॉक आया था उसने बहुत ही अच्छा बाउंस दिया था जब ये हमारे सपोर्ट ब्रेक हो गए थे पैंडामिक में तो उसके बाद ये जब एज अ रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस के बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छी लंबी राली यहाँ पे दिखाई दी अब हमारा जो स्टॉक है जो सपोर्ट के पास है सपोर्ट हमारा है थर्टी के आसपास अगर ये स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे हमें रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है अगर ये यहाँ से एक बाउंस करता है तो बहुत बढ़िया है लेकिन अगर हमारे ये थर्टी के लेवल अगर टूट जाते तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो है थर्टी का तो देखिए अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो ये जो स्टॉक है इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो था 83 का 83 के बाद जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे भारी गिरावट ही दिखा रहा था उसके बाद इसने इस बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और हम लोग अभी एक रिटेस के आसपास यहाँ पे है अगर ये हमारा रिटेस यहाँ से बाउंस होता है तो यहाँ से फिर से इसमें बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस है लेकिन ये जो नजरिया है ये लॉन्ग टर्म का नजरिया है ये शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन का नहीं है तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ पे इस बैंक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दो तीन साल का अगर आपका नजरिया है तो यहाँ पे आपको इसको होल्ड करके चल सकते हैं लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 36 का अगर ये 36 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत और पेन दिखाई दे सकता है अब जो नए इन्वेस्टर है उन्होंने क्या करना चाहिए तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको आई फर्स्ट बैंक में आपको निवेश करना है तो बल्क में आप यहाँ पे निवेश ना करें तो अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मंथली सिप कर चल सकते हैं यहाँ पे 36 के आसपास अगर आता है अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो इसमें निवेश ना करें इसको और थोड़ा नीचे जाने दीजिए 32 के आसपास ही अगर ये आता है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना मंथली सिप कर सकते हैं क्योंकि जो स्टॉक है ये ऑलरेडी इसने बहुत ये जो लो बनाया था उसके आसपास ही हम लोग हैं तो इससे ज्यादा जो नीचे की तरफ गिरावट बहुत ही कम चांसेस है कि ये जाएगा तो देखिए अब ये स्टॉक को अगर यहाँ पे परफॉर्म करना है तो कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे हमने नजर रखनी चाहिए तो सबसे पहले हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जो है वो है 200 हंड्रेड डीएमए का ये कंसिस्टेंसली अगर आप देखते हैं कुछ दिनों से ये जो हमारे लेवल है 42 के इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है और यहाँ से ये जो है भारी गिरावट हमें दिखाई दे रही है तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं एक हमारा ये लेवल है फोर्टी का तो जो कि एक रेजिस्टेंस बन के आएगा और उसके पहले हमारे पास जो लेवल है वो है फोर्टी का मतलब ये स्टॉक को अगर परफॉर्म करना है सबसे पहले तो ये टू मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करना पड़ेगा और उसी के साथ हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा और जब ये ब्रेकआउट होगा तो ही उसके बाद इसमें यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आ सकती है तो
यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी मतलब बल्क में ना लेते हुए फिफ्टी फिफ्टी स्टॉक ले लीजिए उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अगर आता है वहाँ पे तो फिर से और उसमें फिफ्टी ऐड कर सकते हैं इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अपना सकते हैं तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस फाइनेंशियल्स और बाकी के जो डिटेल हैं आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहे होंगे कि आप अपने तरफ से डिसाइड कर सके कि आपको एज अ शेयर होल्डर क्या करना चाहिए अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में थैंक यू सो मच